the three things. First is the economic transformation of China, very quickly look, and the third is about uh, economic center shift from the north to south. The third is about uh, economic structure change of the, of the Qing dynasty from the agriculture to commercial and industrialization. ¿Cómo se ha movido desde el norte hacia el sur? Y el cambio que se ha dado también de una economía principalmente agraria a una economía más comercial e industrial. First, you should have an idea what China has. It's the map of the Qing Dynasty. But not today. There are some different from today's Chinese area. Uh, lo voy a mostrar aquí entonces para que tengan una idea. Es un mapa aquí de, la, de China, pero no es un mapa de China como lo conocemos hoy en día. Es un mapa de cómo China era durante el periodo de la dinastía Qing. Por ejemplo, en la Mongolia, o sea, independiente country, and some part is uh, is already occupied by Soviet Soviet Union, Russia, and become independent country now. Yeah. Different from today, but the the main area was the most the same as the Qing Dynasty from today than the Qing Dynasty. Bueno, este es el área principal de lo que conocemos como la dinastía Qing, pero si lo vemos con, con los mapas hoy en día, veremos que la parte del norte, que era lo que sería Mongolia, ahora es, es una parte que conocía como ya está ahí, era parte de la dinastía Qing, ahora es independiente. También el área de por aquí, como podemos ver que está más a la parte del este, esa área ahora pertenecía más a la República la Unión Soviética, hasta que se volvió independiente, Just like, like Peru, yesterday I checked in the website and the history of Peru. Peru's history lasted very, very long, and almost several thousand years. China also has a very long history, from 5,000 years ago, last year to now. Uh, I don't think you could understand what happened. Maybe you, you know, but uh, I think uh, what most of you couldn't understand. I just want to show that Chinese experience a lot of dynasty from the Sangxia dynasty to, to Qing dynasty to public with China and to now China, people to republic with China. Ahora, algo que estaba revisando acerca de la historia del Perú es de que al igual que en China, la historia del Perú ha durado por bastante tiempo, por miles de años. En China nosotros tenemos una historia que va desde hace 5000 años, empezando con los antiguos imperios, por parte de la historia de de la dinastía Xia, y antes de eso con los tres emperadores Yao, Su y Yu. Y han estado viendo a través de cada una dinastía, cada dinastía siendo parte de un reinado de un emperador que pasa el legado a su hijo, y se, consecuentemente, hasta que sean tronados por la siguiente dinastía. Como podemos encontrar, se encuentran dinastías entre la dinastía Xia, Chang, Zhao, Western Zhao, Eastern Zhao, dinastía Qing, dinastía Han, el periodo de los tres reinos, la dinastía Jin, en la dinastía del norte de Zhou, la dinastía Su y Tan, y las cinco dinastías la dinastía Song, Yuan, Ming y Qing, hasta que llegamos al periodo de la República Popular de China, que dura 1912-1949, y llevando luego al punto de la Nueva China, que es de 1949 hasta hoy en día. From the Qing Dynasty, uh, 221 BC, from that dynasty, we have the record of the daily words the emperor said, the daily job he did from that. So Chinese history recorded very splendid. We almost record everything happened in the country. So it's a very lucky for history to do research of Chinese history. Ahora, desde la dinastía Qing, la que vemos ahí desde 221 a 206, tenemos récords de todo lo que se hizo y dijeron los emperadores a través de todos los trabajos y escritos que se hicieron desde ese periodo. Es un periodo bastante largo, o sea, ahí hasta entonces. Bastantes historiadores siempre tienen que ser necesarios para poder investigar estos periodos. El hecho de que se haya escrito todo lo que se pueda saber acerca de ese periodo para que no se pudiera olvidar es muy impresionante en realidad. Y la población de China, puedes ver que from the Qin Dynasty to, to the Han Dynasty, the Chinese people took about more than 10% of the total world population. Why? There was some decline very quickly. Ahora, si podemos encontrar aquí, podemos ver que incluso durante el periodo de la dinastía Qin, la que no se nota anteriormente en 220 BC, incluso en ese periodo podemos ver que la, que la población china ocupaba el 10% o más del 10% de la población mundial. Y en, realidad, y en realidad si podemos ver más adelante cómo esta población, aunque hay un rápido declive desde el número de hasta el año de 200, 
Bueno, encontramos que aún así está por encima del 10% de la población mundial. Yeah. Because the, the, the reason is very simple. Because at another time, China experienced a very serious, very serious war. Lasted more than three to five hundred years. Chinese people declined quickly. Due to the war generally broke out in the north part of China, then a lot of people moved from north to south. In the 18th of the third century, there were four, uh, two million households, and the Chinese idea that the household generally have uh, father, mother, three kids, uh, one daughter, two boys, and the five is almost the, the reasonable, acceptable number for a household. So Chinese people, there are something, uh, a grandmother, grandfather, some, uh, some has some grandmother, grandfather, or something now. So Chinese people is about uh, 16 million at another time. And uh, among them, there are more than 56 percent of the population located in the Yellow River, and 34 percent of the population located in the Yangtze River. Uh, after the uh, Han Dynasty, a lot of people immigrated from the north to south. It's uh, just a very quick loop. The, the upper line means Yellow River, the most important river in China. This part is the uh, Nada River, a very important Yangtze River, and here is the Shanghai, the biggest uh, city in China even today. Entonces, después de la población de Asia acá, fue cuando las poblaciones empezaron a migrar desde el norte hacia el sur. A través de la que se encuentra en el río amarillo, que es el río Yance, como que es considerado como uno de los ríos más importantes. Por aquí, en el río Yance, en el río Yance, en el río Yance, en el río Yance, otra de las rutas, ambos estos ríos crean una ruta muy importante, sobre todo cuando llegamos al área por aquí, donde se encuentra Shanghai, una de las ciudades de comercio más importantes de China. And uh, in the Tang Dynasty, the economic of South China area developed very fast due to the war, disaster, and overdevelopment in North China. And in the Song Dynasty, the economic center transferred finished. That means in the Song Dynasty, Chinese economic center already finished transferred from North to South.
expansión económica definitivamente se trasladó del norte hacia el sur. El desarrollo ya había terminado durante la dinastía Song. El sur ahora era el centro económico de China. Another very interesting example that uh, the number high officials, because in China, uh, from the Tang Dynasty, if you want to be an official, you must pass Chinese civil examination. If you pass it, you could be the high official. If you don't pass it, you have no way to become the high officials. Ahora, un ejemplo de ello podría ser el número de oficiales o de, podría hacerse de personajes que trabajaban para el gobierno en sí durante la dinastía Tang. Para poder trabajar en el gobierno de la dinastía Tang, para ser uno de los grandes oficiales, como se podría decir, o de los grandes cortesanos, uno tenía que pasar los exámenes de examinación que ocurría todos los años. Si eras capaz de pasar la examinación, entonces eras, podrías llegar a ser parte de los grandes oficiales. Lo importante aquí es que esta examinación estaba abierta para todos, absolutamente todos. Podría ser un nombre, podría ser un siervo, y si, y si pasabas la examinación, serías aceptado. From the, from the land that uh, in the early time, most uh, high official come from north. In the middle time, the, the ratio changed, and in the later time, the south, uh, the people from the south already overpassed the the lost part to become the high officials. Podemos ver aquí durante el periodo inicial de la dinastía Tang, encontramos de que la mayoría de los oficiales venían desde el norte. Un total de 84.5 por ciento venían del norte, y solo el 15.5 por ciento venían del sur. Para mediados de la dinastía Tang, ahora el ratio empieza a cambiar. Ahora es 63.9 para el norte y 36.1 para el sur. Ahí, hay uno, ahí básicamente se dobló la cantidad de oficiales que venían del sur. Y ahora, en el tiempo tardío de la dinastía Tang, ahora son 59.7% los que vienen del sur y 40.3% los que vienen del norte. Básicamente se basó de una super mayoría del norte a básicamente casi iguales en el tardío. And, uh... The pop in the Ming Dynasty, you can see that the the most uh, important area, the people located in the become in the in the south part of China. Yeah. And uh, the this trend did not change even in the Qing Dynasty. You, you can imagine that in Qing Dynasty, Chinese people already overpassed the. Uh, 400 million. Another factor is the urbanization. It's a map of the uh, ancient uh, Chinese dynasty. Is uh, this is in the urbanization of the Qing dynasty? Otra también, otra muestra de ello también puede ser la urbanización que se dio. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo de un de un rey durante la dinastía Qing. And, uh, uh, some historian do the research to give us the urbanization ratio of the of the Qing dynasty uh, from the Song dynasty to the Qing dynasty. You can notice that the Yang Delta area is the most developed place in China because the urbanization ratio the highest. Como podemos ver aquí en este ejemplo de la dinastía Song, de la dinastía Qing, podemos ver que el área urbanizada más que ha tenido una mayor desarrollo de urbanización ha sido el área de Delta Yangtze. Y eso es, debido a, eso es debido a la gran cantidad de población también, lo cual hace necesario una urbanización en el área. Y uh, you come from the map, not the shift of economic center, the big, the large city, also shift from the to, to west to south. Uh, west to east, north to, to south. And uh, since Chinese economic center is uh, South part of China and the military center, political center in the north. How to solve the problem? China created the Grand Canal. The, the people dig the dig the land and uh, form the river. Ahora, el problema aquí se encuentra de que aunque el centro económico de China se encuentra en el sur, el centro político de China se encuentra en el norte. El centro militar se encuentra en el norte. 
Entonces, para poder lidiar con este problema de economía en el sur y política y militar del norte, el pueblo chino, o mejor dicho, les mandaron la orden de que se creara un canal, el cual se creaba así. Como pueden ver, un canal que básicamente es un río para llevar todos los bienes desde el sur hasta el norte. Today, the Grand Canal is still in use. If you travel to China, to Beijing, you can see it. If you travel to the south part of China, Hangzhou, Shanghai, you can also find it. Still in use today. Si vas a Hangzhou o Shanghai, entonces puedes encontrar de que el canal chino, como se conoce, aún está haciendo el uso. Aún lo puedes encontrar para, y aún lo puedes usar para ir desde la parte sur de China hasta la capital de Beijing. Another thing in the is about the Nikin. Nikin system was uh, created in the 18. 53 because China broke out a very serious rebellion, Taiping rebellion. One of the one of most, uh, 100, 100 million people died during the war, and uh, the government want to try to solve this uh, problem. So he created the leaking system, and uh, it attacks on goods with the ratio of one two percent, two percent value of the goods in general. Acerca del sistema Milking que fue creado en 1854 para poner un impuesto en los bienes. Ahora, este impuesto fue necesario debido a que fue para este periodo cuando la, cuando la dinastía Qing estaba saliendo de una rebelión llamada la rebelión Taiping. La rebelión Taiping fue, una de la, fue la rebelión tal vez más sangrienta que pudo haber existido en la historia de China y mató entre alrededor de 100 millones de personas. 100 millones de personas y lo llamaron una rebelión. So we have the idea, leaking one percent of the good value. And you can see that in in the. Uh, 1893, how much money taxed from the Niji? You can see that. Oh, this number is a tail of a silver. Tail of a silver. Not the your stone, just the tail of a silver. Not golden, silver. That's silver. It's silver, yeah, it's silver. It, because it's in the Qin Dynasty. The, the tax on goods with, with uh, silver, not copper, not a, a golden, just silver. So the silver. Este número aquí nos muestra la cantidad total y, este, y hay que entender que esta cantidad, estos números, no son cobre, no son en general, esto es plata pura en realidad lo que se está pagando. Este es el número en plata lo que se está pagando, literalmente el metal. And uh, you can see that uh, if we divide the yi in three parts, we found the coast area is most developed, they tax the most important part. Another important thing is custom duty. Uh, is my recent published book in Braille. Ahora, uno de los cortes más importantes también serían los impuestos por los bienes que son traídos en un país como este, como se puede encontrar en este libro que él ha publicado en Brito. And uh, you, you can see from the map that the different uh, post means, uh, different corner means different uh, post. Not we will tax on the goods. Uh, red spot, yellow spot, and the blue spot means frontier broad custom and the canal, Yangtze River, and the Customs. Okay. Luego están los puntos amarillos que básicamente son los puntos del canal, como hemos visto anteriormente, que va del, norte, del sur hacia el norte. Luego también se pueden encontrar los puntos azules, que son, los, que son, son todos los impuestos que vienen a través de la costa. Cuando, como pueden ver, esos son, los esos son los diferentes puntos donde se pueden pagar los impuestos de los bienes que ingresan dentro de los diferentes áreas de China. Different post, tax with different ratio. But the general change from two to... 2% to 5% of the value of the goods. 
Ahora, diferentes puntos de entrada significan diferentes racionamientos y diferentes impuestos. Por ejemplo, pueden pasar desde el punto de 1% a 2% o incluso hasta 5% de los bienes que están tratando de empezar. And uh, it's my son just to show how I can how can I get the data together because each each number takes from uh, first hand material from the archives. I, I just show you that where can I get the the total number. Ahora para poder encontrar el número total es, es cuestión de realizar los archivos del área para poder encontrar los números. O sea que el profesor ha sido muy meticuloso en encontrar los números dentro de los archivos en sí. In the last, I formed all the data together. You can see that from the 1723 to 1911, what's the heaven? The, the trend of Changguan. Changguan means that the, the, cust, the custom tax on the foreign goods, not tax on, uh, tax on domestic, domestic goods, not tax on foreign goods, only tax the, the mainland people, not tax on the foreign merchants. That means chain. The 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 NOAA means the the number collected from the I get the number from I collected. But some post lost its material. For example, this year there was no data. I used the quota of it, added it. So there are two nine. The 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 NOAA is means I get the number from the the archives. The app I estimate. research about the Changguan, this person do a very a classical research about the foreign the Chang, uh, Yangguan foreign foreign tax. But I rechecked his research result. Is my I, I write a paper to criticize his data is not real. And uh, it's my data, the change of the text on the foreign goods. And uh, I put them Yangguan and Changguan together, you can find the three different lines. That means the tax on the custom duty. You can see that the custom duty increased very fast in the in the uh, in recently 200 years. But the time lasts 200 years. You can imagine 200 years. The price will change. The inflation happened. The the one tail of silver couldn't be the same as the 200 years later. So I want to try to use price to refine the the tax the money. Tenga el mismo valor que tenía al principio como el que tendría hace 200 años. 
pero para el profesor quiere usar el precio para poder realizar la información necesaria para poder entender la información correcta de lo que se tenía que pagar. So it's, it's my real tax change of the customer duty from the 17 to 1911. Yeah. Y entonces esta se puede decir, esta es la verdadera forma en como él piensa que fueron las tendencias de los impuestos para los herederos que comisión ahí de los puertos que van desde 1700 hasta 1900. At the same time, I try to use the people, uh, so I, I, I try to learn per capita what happened in custom duty, so it's the, the trend. Yeah, and uh, the last part is also my recent research. I've collected all the data about uh, fiscal revenue. The income of the, the central government, land tax, soil tax, leasing tax, and the custom duty. You can see the map. At the beginning, the net tax took about 76% of the total income, but later it declined to 27%. At the same time, the leaking and the custom duty increased greatly. So I want to give my very quick uh, conclusion about it. So there were two important economic transformations in tradition China. The first one is the economic center transferred from north to south. The second is the economic center transferred from middle part to the coast area. Another, the second trend also began at the 1850s with the Taiping Rebellion and the modernization, Chinese modernization. And the change of fiscal revenue structure happened in the later Qing Dynasty from the agriculture to commercial society. From the agriculture society, agriculture society to commercial society. If we compare Chinese history with the Western Europe, we can find not Chinese uh, transformation from agricultural society to commercial and industrial society was later than Western Europe. But almost the same trend was almost on the same road. China followed the Western, Western European uh, policy, Western European uh, road. Entonces, si podemos comparar a China básicamente con Europa en estos procesos, podemos encontrar de que aunque sí es cierto, es cierto de que básicamente Europa fue pasando de una sociedad agricultora a una sociedad más industrial y comercial antes que China en sí, pero que China ha estado siguiendo estas mismas tendencias, moviéndose de una sociedad agricultora a una comercial y a una industrial, como lo ha estado haciendo hasta hoy en día. Eso sería todo. Muchas gracias.
Shanghai is the last part of Yangtze River because Shanghai become bigger, bigger in the Ming and Qing Dynasty because the the sand was bring from the up of Yangtze River and the, and and the gradually become the land of Shanghai become bigger and bigger. Even now today, the area of Shanghai increased. Is the and the Shanghai was why the Shanghai developed very fast. Because there was a reason in the Ming Dynasty, the emperor was Zhu Yuanzhang. He's the biggest enemy come from Yangtze area. When he become the emperor, he feel very angry. So he taxed heavily on the Yangtze River. The people from the Yangtze River have to pay him a lot of money for the tax. And the, the because the land in the Shanghai area is very limited, the people have to. Find a lot of way. For for example, they have to make tax in the home, and the the the, the industrialization, the home industrialization, the, the 
the zixin developed very quickly in the Ming and the Qing dynasty. Of course, after the First Opium War, Shanghai opened its uh, uh, window to the West, and Shanghai become developed very fast and very uh, and overpassed Guangzhou in the after the 1850s. The Ming Dynasty make isolation because closed is the window to the foreign country. At the first, Ming Dynasty opened to the west, but in the middle of the Ming Dynasty, is connected with the situation in Korea, uh, in Japan, because Japan uh, formed is a very special uh, military power. The emperor and the general, they they, they have uh, some history and uh, a lot of. Uh, Lower people have to find some way to to live. They they occupy they, they invented to China, occupied to some part of the coastal area of the government of the Ming Dynasty. That the Ming government have to trade them away. Of course, the Japanese uh, uh, cooperate with Chinese native people. They they become an enemy of the Ming Dynasty. The Ming have to drive them away, and they found it is very. Dangerous, so they try to close the uh, foreign trade to 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 other country. Uh, la respuesta a la primera pregunta, la respuesta a la primera pregunta es que la dinastía Ming principalmente se, era abierta para los diferentes países y para los diferentes también comercios de otros países fuera de China. Pero fue durante el periodo medio donde empieza a haber este problema entre China y Japón. Cuando, porque Japón era un, un poder mediatorio más o menos que estaba justamente junto a China, pero al mismo tiempo había como conflicto entre ambos en que había que estaban tratando de entrar a China o saliendo, y China para tratar de evitar de, que estos japoneses trataran de ir al país o que, hice, o que trataran de invadir o atacar, se dio cuenta de que la mayoría de ellos venían a través de las costas y por los puertos así que para ello decidió cerrar todos los puertos para todas las influencias extranjeras o para todos los que vinieran de fuera de China at the same time, in the long history, China is the most uh, richest country in the world. They think China is independent enough. Someone tried to trade with China. China agreed. It's a pity for the foreign, foreign people. So sometimes if the government disagrees, dissatisfied, he will close it. He don't want to get money from it because he already Self-independent from the land attack. Love. Uh, ahora, el punto también que es importante mencionar es que China era, era entonces y aún es el país más rico del mundo. Era autosuficiente. No necesitaba comerciar con nadie fuera para obtener lo que necesitaba. Si ellos comerciaban con alguien fuera era como porque le sentían lástima o para o simplemente por prestigio para que tal vez podían obtener. Pero si no querían comerciar contigo, no comerciaban contigo, no necesitaban nada de los otros países, tenían todo lo que necesitaban dentro de ellos. O sea que de cerrar sus puertos no les hacía nada, no les hacía daño, no les importaba. Just a example, another question about the uh, industrialization. Uh, in the later Qing dynasty, Chinese industrialization was carried out uh, totally by government. Government supported it. Firstly, because they want to defeat the Taiping Rebellion. He built a lot of army factory. Later, he found an army factory, only army factory couldn't be carried out very well because they need a coal and the miners, other things. So they built another uh, factory to hold the army factory. Later, they carry out uh, from, they found uh, built a ship company, other companies. So Chinese modernization was carried out of the hope by the central government with money with the people. Ahora, la, pregunta, la segunda pregunta, ¿por qué China no pudo industrializarse al punto que Europa lo hizo? Bueno, sería porque la industrialización, a diferencia de Europa, fue llevada a cabo por el gobierno central, no por compañías independientes. Y al mismo tiempo, esta industrialización estaba enfocada principalmente en el ejército y en mantener una, una supremacía militar frente a otros países. Por eso es que el gobierno se enfocó primero en fábricas de armas chinas, que si no funcionaban creaban otras así, y por eso es que entonces la industrialización se tuvo, porque 
se enfocaban en simplemente, el gobierno era el único que se enfocaba en la industrialización y el gobierno Sánchez se enfocaba en la parte militar de la industrialización. Sí, eh, primero saludarlo, eh, felicitarlo por la exposición y bueno, preguntar eh, sobre si bien es cierto la afirmación del comercio chino existía en la ruta de seda ¿no? desde el siglo I antes de Cristo y cómo esta eh, ruta se mantiene durante el periodo Qing, ¿no? porque bueno, la ruta empieza existiendo con la dinastía Han. ¿no? Eh, y eh, cómo durante ese periodo efectivamente se mantiene la ruta de seda, o sea, qué pasa con esta, e incluso hay comercio en ese periodo que traslada la mercancía china desde Manila hasta Acapulco, ¿no? y ahí llegaban incluso las colonias, desde las colonias españolas de Indonesia o Filipinas, mejor dicho, hasta las americanas. ¿no? Entonces, ¿qué pasa con eso, con ese comercio durante este periodo? ¿no? Primero la de Claro, primero la de 1600. as well for the presentation. And second of all, he would like to ask, you mentioned that China did not need to make any commerce. And but how true is this because? I built it's very popular in today because President Xi Jinping look, uh, think about it. And uh, anything connected with one seal to one belt, you will definitely get the support from Chinese government. If you want to apply, money is not the case. And in the Han Dynasty, from the Han Dynasty to the Ming Dynasty, One seat, one belt is always still carried out very well because uh, at the beginning in the Han Dynasty, the people trade on the, on the land, uh, but uh, and later the sea the sea road was was carried out in the in the Ming Dynasty. Uh, some people even traveled from China to the Africa. Then they bring a big army and uh, to travel to Red Sea, uh, everywhere country, India, and then the Far East is. Uh, Is Africa, but in the Qing Dynasty, uh, one one seed one belt uh, Silk Road is also still used, and the the road uh, grew from one road to three road in the land, and the three road is also developed very well because Chinese trade with Korea, Japan, and uh, Southeast Asia, India is very developed in, in in the Qing Dynasty, and in the middle of the Qing Dynasty, uh, British. France uh, and the American also opened his uh, uh, business in the Guangzhou area. Guang people, foreign foreign people, foreign businessmen could trade in the Guangzhou area. That means uh, Yuehai Guan. Uh, entonces, lo que el profesor está diciendo que primero la ruta de la China de la seda de que iba de China hasta Roma, es cierto, existía desde la dinastía Han y hasta la dinastía Ming, estaba haciendo un buen comercio entre ellos. Pero también no hay que olvidar de que China hacía comercio específicamente por diferentes países del sureste de Asia y también había incluso hecho gran comer hacía comercio a través de la ruta hacia India e incluso hacia los estados africanos por la parte sur, por el océano Índico. Ahora, durante la dinastía también China, la ruta de la seda aún estaba funcionando, no tanto como antes, pero tal vez aún había un comercio entre estas diferentes áreas. Pero eso cambia cuando China empieza a hacer más comercio con Japón, con el sureste de Asia, y también cuando las diferentes potencias europeas, Gran Bretaña, Francia y América, abren los puertos chinos para empezar su propio comercio por esa área de ahí. The second question: When the Spanish find out the South America and a lot of silk was uh, was uh, produced and the Chinese silk and the Chinese ch China was very popular. In Europe. So China get a lot of money from the foreign trade, a lot of silver rushed to uh, rushed to into China, and from the Ming Dynasty to the Qing Dynasty, the people, ordinary people, we use uh, coin to change to buy something, but they have to pay the government by silver. This silver is totally come from the South America. South America. Ahora, la segunda pregunta acerca de las rutas comerciales que había entre China y las colonias españolas en América. Cuando España, cuando España conquista América, es cuando descubre una gran cantidad de plata en las minas de Potosí y en las diferentes partes de América, grandes metales. Y a España y Europa están siempre interesados por la seda china. Y lo que China siempre necesitaba para ese entonces, aparte de la seda china, era justamente plata para sus monedas. 
porque la dinastía misma había propuesto esta nueva idea en que todos los impuestos que se tenían que pagar desde la persona más común hasta la persona rica, todos los impuestos tenían que pagarse no a través de bienes, sino a través de plata. O sea que ahí es cuando empieza el comercio con España entregando grandes cantidades de plata para entrar a la, a la economía china, y China dándole la seda para España. Oh, I have to add uh, one comment that uh, even the foreign trade is very hopeful for China's economic development, but the Chinese government still think foreign trade is not so important. They think foreign trade is a pity for the foreign. Economic factor is not important. Not, is always not the most important thing. For example, China applied the Olympic Games 2008. Chinese government never think we will get money from it or we will lose the money of it. Chinese government only think we want to organize the Olympic game. We want to show that China is stronger. Anything at economic factor is not important. Otro punto que también es, hay que mencionar es que para China el comercio extranjero y el tratado extranjero en realidad no es nada importante. No, no, como mencioné anteriormente, cerran sus puertos, no les importa si otros comercian con ellos, son autoindependientes. Pero esto ha creado una mentalidad en que básicamente no les importa lo económico, no piensan en lo económico. Un ejemplo de ellos sería cuando tuvieron que, poner, que ser los huestes de las Olimpiadas. Ellos, el gobierno chino dijo, nosotros queremos que las Olimpiadas sean hechas aquí, en China. Y en ningún momento se les ocurrió pensar de dónde vamos a sacar el dinero para esto. No, no les pensó eso. Lo que ellos pensaban era que vamos a poner las empresas aquí y vamos a mostrar que nuestro gobierno es fuerte. Eso es lo único que les importa, el prestigio. No piensan en el dinero. Is the second largest economy, uh, and nowadays, uh, how China thinks about the problems that they have because they have problems about contamination, and they have problems about uh, population. They have a huge population, and how they matter with those problems, and also how why they are a huge economy. They have a huge economy, uh, although they have those problems. How does China deal with the overpopulation and pollution problems? And how is it able to maintain the second largest economy in the world? I think the Chinese are also concerned about the economic. Not, uh, not means China don't care about the economy. They also something think about it, but uh, I, I want to say that China, there's a saying. If we can solve this problem with money, it's nothing. We don't. We will not. It's we are very easy to solve. Only we couldn't solve it by by money. It will be a problem. China developed very well because Chinese people worked very hard. Uh, uh, I, I don't want to be, be be implied, but I don't see this this weekend. I stayed in uh, Lima. I found people very happy, very relaxed. They are dancing, but in China, you don't find it. People are always very, very nervous. They are very, they're always in rush. There are a lot of things you need to do. For example, my wife worked in a company. He will go to the company in 8 o'clock. He left back home uh, in, before 11 o'clock at night. We are always working very hard, and we pay a lot of money to the government. I, I buy a lot of things. Each person go to abroad and they will buy a lot of goods because it's very cheap. We, we can enjoy the... We, we pay the most expensive goods. We pay mostly expensive household. We pay mostly expensive education. But we couldn't join the civil... Uh, the, 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 we couldn't join the right. I, uh, it's a pity that 
Tomorrow I will recommend you how to apply the Chinese scholarship. But as a Chinese citizen, we couldn't apply it. We must pay for it. But as a foreigner, you can't apply it. Without money, China government will give you money. But I will pay the money for the government. China sent a lot of school bus to the Africa, to the South, South uh, Africa country. China government buy a lot of uh, school bus as a gift to, the, to this country. But in China, our kids couldn't enjoy it. We must to pay for it. So you can know why Chinese government is so, so rich, why Chinese government is so confident to pay a lot of money, to give a send a lot of money to the world. Bueno, el profesor está diciendo es de que no es que a China no le preocupe en sí el dinero, simplemente que nunca tiene la oportunidad de preocuparse en sí por el dinero. O sea, no sé si me va a entender. La forma en como el profesor explica es usando un refrán, diciendo que China se dice este refrán, si podemos resolver el problema con dinero, entonces no es un problema. Solamente cuando no lo podemos resolver con dinero eso es cuando es un problema. Y en eso se hace exactamente. El ejemplo es que en, cuando él aquí, el profesor ha estado en Perú, él ha visto a todas las personas aquí siempre contentas, tranquilas y todo. Eso no se encuentra en China. En China todas las personas siempre están apuradas, moviéndose de un lado a otro, trabajando así. Su esposa trabaja en una compañía que empieza a trabajar desde las 8 de la mañana y casi nunca está en la casa antes de las 11 de la noche. Siempre tienen que pagar, siempre compran bastantes cosas porque todo es muy barato. Compran, compran bastantes productos, compran productos lujosos y todo. Y todo es barato porque tienen el dinero para ello. E incluso... Una cosa que también a veces se hace bien es que mañana el profesor les va a decir a ustedes acerca de formas en que ustedes pueden aplicar para estudiar a China. Cuando ustedes apliquen, y si es que son aceptados, les pagarán los antes de estudio, si no te entiendes, les pagarán literalmente para que puedan ir a estudiar ahí. Eso no ocurre para los que viven en China. En China los que viven y nacen ahí tienen que pagar para estudiar, mientras que nosotros que vamos ahí nos pagarán para que estudiemos entonces. Y ese dinero saldrá justamente del profesor que estará trabajando y que estará pagando al gobierno y los demás personajes chinos también estarán pagando al gobierno. Ocurre también lo mismo de que dan oportunidades para África, para otros países y para que puedan tener personas de ahí que vengan a China para estudiar. Y eso les da prestigio y tienen que pagar dinero para ello, porque China tiene el dinero justamente para poder pagar para obtener el prestigio. O sea, no es que no se preocupen por la economía, simplemente que la economía nunca ha sido un problema para ellos. most respect for the country, but uh, res most respect for the country, for the whole world, that means President Xi want to be the, the respected for the leadership, but there is no connection with us. Uh, por supuesto, China siempre quiere tratar de tener el mayor respeto del mundo, y la forma como antes se da, pues antes es otra manera en que tratan de obtener su influencia. 
pero lo que pasa es que ellos quieren ser respetados por su liderazgo y eso no tiene una forma de ver con nosotros en realidad. This morning, this morning, uh, one of my faculty in Tsinghua University was dismissed because in his class he, just, he criticized some policy in China. He was dismissed. My faculty. <laughs> Uno, uno de los profesores, uno de sus profesores en la universidad donde él estudió en Chihuahua, a ese profesor criticó a una de las políticas chinas, criticó justamente al gobierno en sí, y por eso fue despedido, perdió su trabajo y todo. So we back to Chinese history, you can find an island. Chinese land is very big. Chinese economy developed, developed very well. It's all the outcome of Chinese people worked very hard. Entonces, digamos incluso en la historia china, por, y la razón por la que es bien grande, y la razón por la que tiene tanto dinero y todo, es debido a que básicamente el tanto el gobierno y, la persona, y las personas que chinas siempre han trabajado mucho, bastante. A lot of foreign books transferred into Russia to uh, appear in, in China. But Chinese economic development, Chinese political development almost took the way of Japan. Because Japan became modernization in the 1860s, 1870s. And uh, the most important factor is not China was defeated by Japan. And the Chinese people feel very guilt. They try to be stronger and the best way. They think we, if because Japan has the same quality as China, Japan could be success, success because Japan defeated Russia. I think Russia, Japan is the good example. So from the late 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 year of the Qin Dynasty, Chinese people began to send a lot of students send a lot of people, persons, to study in Japan and live. And Japan is become the center to revolutionary. Most of the uh, leadership was studied and worked in Japan. When they back home, the public of China was rebuilt and they also absorbed the, the way of Japan. Bueno, sí, había bastantes libros extranjeros que fueron importados también al occidente, muchos de ellos acerca del pensamiento económico, como Adam Smith, David Ricardo, sí. Pero el modelo transformativo, tanto político y económico que China siguió, fue el modelo de Japón. Porque Japón, para 1860, 70, ya había empezado su proceso de industrialización. Y Japón había ya, y en principal parte siguieron a Japón porque primero Japón había peleado contra China y los había derrotado en la primera guerra sino-japonesa y luego Japón peleó contra Rusia y los derrotó también, Rusia estando en la parte norte. Entonces China, queriendo poder emular a los japoneses también, se enfocó en Japón como el modelo tanto económico como político a seguir para su modernización. Envió bastantes estudiantes para Japón para que pudieran aprender todo lo posible en las diferentes academias japonesas 
Y luego cuando salieron aquí, eso se convirtieron en la vanguardia para el nuevo gobierno, tanto de la nueva República China, que se fundó después, y para la modernización que se trató de intentar durante la, durante la parte final de la dinastía Qing. aquí por ahora creo que no podemos hacer nada así que tendríamos que esperar un ratito nomás una beca otra para trabajar en los estudios chinos en uno de los centros de ahí les estarán pagando excelente uh, very important thing in, uh, in very important thing in Tsinghua I couldn't use the Google I couldn't use the Facebook But the foreign student could use the Google, could use the Facebook. Algo muy importante saber cuando él estudia, cuando él estaba en Tsinghua, la universidad, él no podía usar Google ni Facebook, pero como estudiantes extranjeros, ustedes se les estará permitido usar ambos. Thank you. 